E, konuşma oturumun e, bu noktasında e, hepatoseller karsinomlardaki subtipler ve bu subtiplerin cerrahi ile ilişkilendirilmesi e, vardı ve Funda Yılmaz hocamın sunumuydu. Ancak Funda hocamın küçük bir rahatsızlığı sebebiyle katılamıyor. Kendisine öncelikle acil şifalar diliyoruz. E, bu noktada hepatoseller karsinomlardaki subtipler ve bunların cerrahi ile ilişkilendirilmesi konusunda Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'ndan Sevilay Özmen hocamızı davet ediyorum. Evet, e, ben de öncelikle Funda hocama geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. E, aslına bakarsanız ben de şu anda sizlerle e, orada oturup Funda hocamı izlemeyi daha çok isterdim. E, kısmet olmadı, biz de Gürkan hocamla böyle bir B planı geliştirdik. Ama Funda Hocam sanırım şu anda online olarak bizi izliyor ve bundan da ayrıca çok mutluyum. Ben yine ilk önce bu organizasyon için Gürkan Hocam'a, Hepatopankratiko Bilyar Cerrahi Derneği'ne ve tabii ki siz değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ben ediyorum. Bugün aslında sizleri çok histomorfolojik detaya boğmadan hepatoseliler karsinomların süt tiplerinden ve onların birazcık klinikli olan ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Evet biliyoruz ki aslında ölümsüzlüğün sembolü bu e, organın hepatoseliler karsinomları eğer e, tanı ve tedavi süreci iyi e, yönetilmezse e, artmış ölüm oranlarına da yol açabiliyor. Evet karaciğerde aslında e, sirotik ve non sirotik karaciğer zeminde geçen hepatoseliler nooplazmalar e, benin, displastik ve malin lezyonları kapsayan oldukça e, geniş, heterojen bir hastalık grubuna sahip. Sirotik karaciğerde e, kronik e, karaciğeri zedeleyen süreçlerde kronik karaciğer zedelenmesinin arttığı kısımdan hepatositlerde bir takım fenotipik ve genotipik değişiklikler e, meydana geliyor ve bunları izleyen Displastik hepatositlerin oluşmasıyla displastik nodül ve e, displastik odakların ortaya çıkmasını içeren bu plenoplastik süreç 10 ila 30 yıl arasında değişirken e, displastik odaklardan e, hepatoseliler karsinomunun gelişmesi daha kısa sürede gerçekleşiyor. Yine e, nosirotik karaciğerde de metabolik sendrom zeminindeki bir displastik odaktan veya hepatoseliler adenom zemininden hepatoseliler karsinomlar gelişiyor. Hepatoseliler adenom zemininden biliyoruz ki beta katenin mutant adenomlar ve yine aynı zamanda inflamatuar adenomların beta katenin mutant tiplerinden gelişiyor. Evet, e, hepatoseliler e, karsinomlar aslında e, patogenes, Genetik ve biyolojik davranış açısından oldukça heterojen karsinomlar. Ve bunların e, son dünya ve yine bunlar süt tipleriyle, provizyonel tipleriyle oldukça da geniş bir spektruma sahip. Dünya Sağlık Örgütü 2019 sınıflamasında e, hepatoseliler karsinomların %65'i herhangi bir histopatolojik ayırt edici özellik olmaksızın hepatoseliler karsinom NOS olarak sınıflandırılırken Geriye kalan %30-35'lik grup ise histopatolojik, epigenetik ve genetik özellikler temelinde e, ve klinik olarak da koreli edilen e, antiteler olarak karşımıza çıkıyor. Yine e, Dünya Sağlık Örgütü kitabında bulunmayan ancak makalelerde tariflenen alt tipler de var. Evet, hepatoseliler karsinomlar. Dört yapısal paternle karşımıza çıkıyor. Rizeki edilen e, karaciğer tümörlerinin yaklaşık yüzde yetmişi trabeküler büyüme paterni gösterirken geri kalan kısmı ise solid, pseudoglandüler, asiner ve makro trabeküler yapılanma paternlerinden birinin veya ikili kombinasyonları şeklinde karşımıza çıkıyor. Yine sitolojik özellikler açısından baktığımızda da e, Yağlı değişiklikler, pleomorfizm, glikojen içeriğine bağlı e, berraklaşma, safra üretimi gibi e, karakteristik hücresel özellikleri görebiliyoruz. Yine hiyerin cisimler, malori denk cisimcikleri, soluk cisimcikleri de karsinomlarda görebiliyoruz. Evet aslında e, klinikopatolojik ve genotipik olarak e, bu ortaya konan bu sub tiplerin bir kısmı oldukça Sık karşımıza çıkarsken bir kısmı da daha nadir görüyoruz. 
E, sitator hepatik hepatoseliler karsinom bu sut tipleri içerisinde %20'lik görünme sıklığıyla aslında en sık karşımıza çıkan sut tip. 2010 yılında Sonoma tarafından e, tariflenen bu sut tipin en önemli özelliğinden birisi aslında özellikle biz patologlar için sitato hepatik bir e, non tümörel karaciğer dokusuyla karışabilecek olması. Aynen sitato hepatik bir karaciğerde görebileceğimiz balonlaşma, inflamasyon, periseller, fibrozis, malori denk cisimciklerini yine e, bunlarda da görebiliyoruz. Yine kronik e, hepatoseller karsinomlarla en, sok, en çok ilişkilendirdiğimiz kronik viral hepatiti bunların etiyolojisinde gördüğünüz gibi sadece etiyolojide bu rol oynamıyor. E, çağımızın salgın bir hastalığı olan metabolik e, disfonksiyonla ilişkili durumlarda bunun etiyolojisinde rol alıyor. Ve bu metabolik sendromla olan ilişkisinden dolayı aslında obeste, diyabet gibi e, bu metabolik disfonksiyon risk faktörlerinin kontrolüyle de bu subtipin önlenebileceği de e, öngörülebiliyor. Ee, biz patologlar için evet bu birazcık sıkıntılı bir tanı. Yine berraklaşma gösteren e, clear sürel hepatoseller karsinomla ayrıcı tanımızı e, yaparken yapmamız gerekiyor daha doğrusu ve bu noktada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yine anjiyomiyolipom gibi e, lipid içeriği yüksek olan e, durumlarla da ayrıcı tanımızı yapmamız gerekiyor. Ve bu karsinomlar makroskopik olarak da baktığımızda içerdikleri lipid içeriğinden dolayı böyle sarı renkli kitlesel lezyon olarak karşımıza çıkıyorlar. Görüntülemede diğer HCC'lerden daha küçük lezyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Damar invazyonu e, nadir ve iyi prognozlu tümörler. Ama karsinogenezde e, moleküler düzeyde bir takım özellikler arz ediyorlar. Interleukin 6, JAK, STAT aktivasyonunu gösteriyorlar. Diğer hepatoseliler karsinomlarda daha sık gördüğümüz beta kateni mutasyonu ile ilgili olan CTNN1 mutasyonu, yine TART promotor mutasyonu ve TP53 mutasyonunu bunlarda daha nadir görüyoruz. Evet, tedavide de yine erken evrelerde karaciğer rezeksiyonu ve karaciğer nakli e, uygulanıyor. Yine Türkiye'den de Fundu hocamızın e, bu konuyla ilgili geniş bir serisi var. Sitatotik ve sitatohepatik e, hepatoseller karsinomları karşılaştıran bir çalışma. Belki de bu sitatotik ve sitatohepatik hepatoseller karsinom aynı karsinomun spektral uçlarında bulunan maniteler olarak karşımıza çıkıyor. Evet, diğer bir yine sık gördüğümüz %7 sıklıkla karşımıza çıkan şeffaf hücreli karsinom. Bu o, genellikle sirotik sisteminde ortaya çıkıyor ve sitoplazmik glikojen birikimine bağlı olarak e, hastaları e, e, hepatositleri şeffaf bir şekilde görüyoruz. Peki biraz önce de bahsederken dedim ki aslında e, glikojen içeriğine bağlı bu berraklaşma başka neoplazmlarda da görülebiliyor. Bunu o zaman bu tanıyı ne zaman koyabiliriz? Evet tümörün eğer %80'den fazlasında biz bu morfolojiyi berraklaşmayı görüyorsak o zaman tanımız berrak hücreli hepatoseller karsinom olmalı. Yine bunlar genellikle iyi orta diferansiye tümörler. Kapsüle sahipler ama bunlar için de biz patologlar açısından çok önemli olan bir nokta var. E, clear hücreli, e, renal hücreli karsinom ile ayrıcı tanısını yapmamız gerekiyor. Onun için mutlaka böyle lezyonlarda ayrıcı tanımıza renal hücreli karsinom için bimantini, CD10'u almamız gerekiyor. Yine e, cerrahi rezeksiyondan sonra e, prognoz olarak NOS'tan, e, HCC NOS'tan daha iyi bir prognoza sahip olduğu bildiriliyor. Yine bunlar da özel bir moleküler profil sergiliyorlar. Yaklaşık %25'inde IDH1 mutasyonu var ve IDH1 mutasyonu gösterenlerin IDH1 mutasyonu göstermeyenlerden daha kötü prognoza sahip olduğu belirtiliyor çalışmalarda. Makrotrobeküler hepatoseliler karsinom e, prognozu oldukça kötü e, ve kötü diferansiye bir tümör. Yüzde beş sıklıkla görülüyor e, ve bu yine hepatit B, düz, e, hepatit B ile ilişkili bir tümör. Ve bunda serum alfa fetoprotein düzeylerini oldukça yüksek oranlarda görüyoruz. Makroskopik olarak da baktığımızda böyle 
irregüler şekilde, büyük kitleler şeklinde karşımıza çıkıyor. En önemli özelliklerinden birisi sentinel notları oluyor. Yine burada portal benim bir dalında e, invazyon görüyoruz. E, yaygın vasküler invazyon içeriyorlar bunlar. E, yine makrotrabeküler e, yapılanma aslında bizim büyüme paternlerimizden biriydi. Çok az oranda görünüyordu. Bu tanıyı koyabilmek için de yine tümörün yüzde yedisinden fazlasında böyle 6 ile 20 arasındaki hücrelerin yan yana olarak ederek oluşturdukları makrotrabeküler yapılanmayı görmemiz gerekiyor. Yine bunun moleküler profili de özellik arz ediyor. Karbonik anhidraz 9, eritropoetin, VGF, e, A'da dahil olmak üzere hipoksi ile ilişkili gen ekspresyonlarını görüyoruz. Ve bu, bunlar oldukça nekrotik tümörler ve bu nekrotik olmalarında da hipoksik bir mikro çevreden kaynaklandığı düşünüyor çünkü sadece tümöre baktığımız zaman vasküler yapıların etrafında canlı hücreleri görürken vasküler yapılardan daha uzakta tümör hücrelerinin büyük bir kısmının nekroza gittiğini görüyoruz. Yine bunlar da TP3 mutasyonları var. E, fibroblast growth faktörü 19 mutasyonlarında görüyoruz ve bunlar da kötü sağlık kalımla ilişkilendiriliyor. Cerrahi rezeksiyon ve radyo frekansı ablasyondan sonra da bu tanı maalesef e, nüksün bağımsız bir öngörücüsü olarak karşımıza çıkıyor. Evet, fibrolemenler karşısında aslında e, cerrahların bu subtipi çok iyi bildiğini biliyorum. Sizin toplantılarınızda e, da hep bu tipi çok iyi tanıyorsunuz. Makroskopik olarak, klinik olarak, radyolojik olarak. E, bu da yüzde dokuz sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bunun önemli özelliği çok hibrotik bir stroma içermesi. Ve klinik olarak da önem arz ediyor. Bu genellikle herhangi bir karaciğer hastalık öyküsü olmayan, işte karaciğerde hepatit, e, fibrozis veya bir plenoplastik e, lezyon öyküsü olmayan adüt ve genç erişkinlerde karşımıza çıkıyor. non sirotik sisteminde karşımıza çıkıyor. Tümörün önemli bir özelliği, intratümöral e, koleistazı yaygın bir şekilde bunlar da görebiliyoruz. Bazen müsün üretebiliyor. Hele bir de tümörde psodoklandiler yapılanma varsa o zaman kolanjiyo, karsinom ayırıcı tanınızı almamız gerekiyor. Yine ayırıcı tanında bizim için en önemli şeylerden birisi sikiroz, hepatoseliler, karsinomla ayırıcı tanı yapabilmek. Gerçi son birkaç çalışma gördüm. Sikiroz, hepatoseliler, karsinomla fibrolemenler, hepatoseliler, karsinomun fibrotik zeminini araştıran çalışmalar var. Fibrolemenler, karsinomda daha böyle kollajenize bir stroma varken e, sikiroz, hepatoseliler, karsinomun stroması tümörle ilişkili e, fibroblastlar ve tümörü infiltre eden e, histiyosik hücrelerden oluşan daha kompleks bir stroma olduğunu belirten çalışmalar var. Bunu ayırıcı tanımıza, e, sikiroz hepatoseliler karsinomla ayırıcı tanımızı yaparken özellikle biliyar marker stokeratin 7 ve histiyosik marker stokeratin 68 pozitifliği bizim için oldukça tanı koydurucu ve yine e, son çalışmalarda VAP1 pozitifliği de bu tümör için önemli, spesifik. Evet, alfa fetoprotein düzeyi bunlarda genellikle düşük. Ama nörotansin, transkobalamin 1-2, fibrinojen, vitamin B12 bağlama düzeylerinde e, bunlarda yükseklikler bildiriliyor. Görüntülemesi de bunun e, özellik arzuydu. İlk önce makroskobiye baktığımızda yine belirgin sınırlı ve santral sıkarı bulunan bir lezyon olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu görüntü e, makroskobik bir görüntü. Radyolojide de e, fark ediliyor. Radyolojide özellikle kalsifiye ve santral sıkarı içeren lezyonlar şeklinde e, görüntüleniyor. E, Rezeksiyon sonrası e, yine e, sağ kalın iyi olduğu belirtiliyor. Bunun da önemli bir moleküler profili var. Evet moleküler düzeyde kromozom 19'da DNA, JD1 ve PLKC fizyonları belirtilmiş bunlarda. Lenfositlan zengin hepatoseliler karsinom aslında e, düşük bir oranda karşımıza çıkıyor. Ama bazı noktalardan 
tanısal açıdan ve tedavi sürecini iyi yönetebilmek açısından bir takım özellikler arz ediyor. Bu tümörün e, diğer bir adı sinonimi e, lenfoepitalyoma benzeri karsinom. Ama e, diğer organlardaki lenfoepitalyoma benzeri karsinomlardan farklılık arz ediyor. E, çünkü EBV ile ilişkisi yok bunun e, ve tümörü infiltre eden çok yoğun lenfositleri görüyoruz bunlarda. CD6 CD8 pozitif sitotoksik T lenfositlerin tümörü çok yoğun bir şekilde infiltre ettiğini biliyoruz. Ancak bu yoğun immün hücre infiltratlarıyla ilişkili güçlü bir antitümör bağışıklığı buna bağlı olarak da iyi bir prognoz gösteriyor. Yine bunlarda PD1 ve PD1 pozitifliklerinden dolayı tedavisinde immunoterapide kullanılabiliyor. Böyle çalışmalar var. Nötrofilden zengin hepatoseliler karsinom, gronostik kolinist spinal faktör üreten karsinom olarak da biliniyor. Ve bu gronostik kolinist spinal faktör ürettiği için tümörde yoğun nötrofilik bir infiltrasyon görüyoruz. Tabii bunun da ayrıcı tanısında işte kemoterapi alan veya embolize edilen tümörlerde nötrofil infiltrasyon olabilir. O noktada dikkatli olmak gerekiyor. Bu da nadir bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ancak prognozu kötü bir tümör. Genellikle bunu yaşlı bireylerde görüyoruz. Ve e, bireyler e, kliniği yüksek ateş, e, yine beyaz kriteriz sayısında e, artışlar, serum interleukin 6 ve e, CRP1 yükseklikleriyle kliniğe başvuruyor. Genellikle bunlar ortama daha ziyade kötü diferansiye karşısında ve e, şimdiye kadar yayınlanmış e, serilerde, olgularda genellikle hastalar e, geç başvurduğu için kliniğe e, olguların çoğusu non-resectable dönemde farkına varılıyor. Evet, radikal cerrahi, radyasyon ve kemoterapi içeren multimodal tedaviler tavsiye ediliyor bunlarda. Stikiros hepatoseliler karsinomun sıklığı %4. Ee, burada yine e, bu tanıyı koyabilmek için e, tümörün %50'sinden fazlasında bu yoğun e, fibrotik stromayı görmemiz gerekiyor. Neoplastik hücre kümeleri fibrotik bir stromayla çevrelenmiş durumda ve yine makroskopik olarak da baktığımızda masif bir intratümör e, fibrosine bağlı saç bir kitle şeklinde karşımıza çıkıyor. E, bu not hücreci ile karşılaştırıldığında hepatit B ile daha zayıf bir ilişkisi e, görülüyor. Ve yine düşük alfa serum protein düzeyleri de olduğu için bu noktada da hepatoseliler karsinom, fibrolemenler karsinomdan ayırma noktasında histomorfojiye çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, Tümör içi e, fibroz stromonun bolluğu nedeniyle aslında biz kolanjiyo karsinomları da ayrıcı tanımıza almamız gerekiyor ve bunlara yönelik bir immün profil e, uygulamamız, e, e, immünolojik kimya uygulamamız gerekiyor. Evet, bunun da özel bir moleküler profili var. Tüberosikleroz 1 ve 2 geninde mutasyonlar TGF beta e, sinyallerinin aşırı ekspresyonu görebiliyoruz. Belki de bu tüberosikleroz 1 ve 2 genindeki mutasyonlar bunlar da mTOR yolaklarıyla ilişkili tedavilerin, yeni tedavi modalitelerinin geliştirilmesine yol açıyor olabilir. Bilmiyorum daha sonraki e, oturumumuzda dinleyeceğiz bunları sanırım. Evet, tedavi kritik rezeksiyon sonrası e, uzun süreli sağ kalımla ilgili e, literatürde çelişkili bulgular var. Kimisi no seyircilerden daha iyi olduğunu, kimisi aynı olduğunu veya daha düşük olduğunu belirtiyorlar. Kromofob hepatoseliler karsinom, diğer bir tip, 103 sıklıkla karşımıza çıkıyor. E, genellikle bunu da hepatit B'li hastalarda görüyoruz ve e, bunlar genellikle diferansiye tümörler, diferansiye tümör hücreleri gösterirken arada oldukça anaplastik hücreleri görebiliyoruz. Yine e, morfolojik olarak pisodokistleri görebiliyoruz. Görüntülemede yine Fatih hocamız anlatacak pisodokapsüller ortaya çıkıyor bunlar. Yine bunun da özel bir moleküler profili var. Biz biliyoruz ki genellikle hepatoseliler karsinomlarda 
miktar promotor mutasyonları görüyoruz. Telomerler her bölünmede boyları kısalırken tört promotor mutasyonlarında özellikle iki hot spotu var. Orada meydana gelen bir nokta mutasyonlar sonucu telomerlerin boyu kısalmıyor ve hücre ölümsüzlüğe doğru gidiyor. Ama burada telomerlerin uzaması alternatif bir yolla sağlanıyor. Alt mekanizmasıyla sağlanıyor. Bu da yine hedefe yönelik tedavilerin, tirozin kinaz inhibitörlerinin kullanılması açısından e, özellikli bir yolak olarak karşımıza çıkıyor. Evet gördüğümüz gibi bu süt tiplerin e, bazıları çok iyi biliyoruz ama bir kısmı çok nadir karşımıza çıkıyor. Peki bu süt tipler niçin önemli? Niçin e, Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasında bunlar var ve niçin araştırmacılar bunu bu kadar önemsiyor? Evet bu süt tiplerin çoğu spesifik tanısal tuzaklara sahip. Özellikle biz patologlar için ve aynı zamanda Radyologlar için bir takım sıkıntılar oluşuyor. Çünkü bunlarda o, yine Fatih Hocam anlatacak bunların bir kısmı radyolojik olarak baş ağıt göstermiyor. Radyolojik olarak arteryal kanlanması çok o, diğer tümörler, HCC, NOSLAR gibi değil bir takım sıkıntılar oluşturabiliyor. Ve histomorfolojik olarak da baktığımızda yine biraz önce anlattığım gibi... E, Hep, sitatı hepatik hepatoseliler karsinom yanlışlıkla sitatı hepatik tanısı alabilir ve yine berrak hücreli bir karsinom yanlışlıkla renal hücreli bir karsinom tanısı alabilir. Yani metastatik bir renal hücreli karsinomu taklit edebilir. Bu da karaciğerde primer olması gereken bir tümörken işte böbreğin metastazı olan bir tümör haline gelip evreyi yükseltecektir ve Tedavi sürecini belki de çok yanlış etkileyecektir. Yine sikoros hepatoseliler karsinomlarda kolanjiyo karsinomlarla e, taklit edebilir. Ve evet, e, lenfositlen zengin subtip. Bunu e, gerçekten bir e, lenfoma tanısı verebiliriz veya hepatit zeminiyle uyumlu bir tanı verebiliriz. Böyle bir yanılgıya yol açabilir. Evet, bu süt tiplerin çoğu biraz önce de belirttiğim gibi e, moleküler korelasyon gösteriyorlar. Ve bu gösterdikleri moleküler korelasyonlarla yeni tedavi modalitelerinin geliştirilmesi üzerinde çalışmalar var. Ama öte yandan biliyoruz ki birçok sürücü mutasyonunun histolojik korelasyonu da yok. Yine süt tipler e, farklı cerrahi yaklaşımlar gerektirebiliyorlar. Farklı tedaviler gerektirebiliyorlar. Evet, ilerletemiyorum. Neyse zaten son sulaştaydım. Evet, ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sevine Hocam'a teşekkür ediyoruz ama Funda Hocam bizi dinlerken acaba birkaç cümleyle bize katılmak ister misiniz? Sesim geliyor mu acaba? Duyuyoruz hocam. Evet, herkese özellikle e, merhabalar diyorum. E, sevgili Erzurum'a e, sevgiler, selamlar gönderiyorum İzmir'den. Maalesef rahatsızlığım nedeniyle katılamadım. Ama Sevilla Hoca da çok güzel bir sunum e, yaptı. Benim açıkçası çok fazla ekleyeceğim e, bir şey yok. E, sadece şunu belirtmek isterim ki bu alt tipler bizim biraz karşımıza daha çok e, rezeksiyon materyallerinde çıkıyor. Yani Ege Üniversitesi deneyimi olarak. E, ve bunlar birazcık da atipik radyolojik görüntüler verdiği için e, radyolojinin malin mi benin mi karar veremediği alt gruplar da olabiliyor bunların içinde. E, o zaman e, mutlaka ya yani daha doğrusu bazen kolajyo karsinomla karıştırılabiliyor e, bu alt gruplar. O yüzden biyopsi yapılarak e, ilerlenmesi e, gerekebiliyor. E, ama e, bunlar gerçekten de aslında günlük rutin pratiğimizin çok önemli bir parçasını e, oluşturmuyor. 
E, bir de şunu vurgulamak isterim. Hepatoseller karsinom, karaciğer hücrelerinin yapabileceği her türlü değişikliği gösterebilen bir tümör morfolojik olarak. Yağlanmada gösterebilir, safrada yapabilir, malyori cisimleri de oluşturabilir, her şeyi yapabilir. Ama bu alt tip tanısını koymak için şu, bu oranın vurguladığınız bu morfolojik alt tipin %30'un üzerinde olması gerekir. Tümörün %30'undan daha fazlasını içermesi gerekir. Yoksa bunu klasik hepatoseller karşısına olarak sınıflandırabiliriz. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum ve başarılı bir toplantı olmasını diliyorum. Soru veya başka bir şey olursa da katkıda bulunmaya hazırım. Teşekkür ediyoruz hocam. Salondan alabiliriz aslında hocamız senin üst hattayken soru. Buyurun efendim. Ben her iki patolog hocama da sormak istiyorum. Mixed tip hep HCC kolonjiyoseller karsinomdan hiç bahsedilmedi. Aslında sürpriz bir şekilde de özellikle HCC için yapılan transplantasyonlarda bunu çok görüyoruz. Bu konuda her iki hocamın da görüşünü alabilir miyiz? Hocam buyur. Sevil Hoca başlasın önce. Şimdi kombine hepatokolanjiyoseliler karsinom Dünya Sağlık Örgütü'nde ayrı bir antite olarak tanımlanır ve hepatoseliler karsinomun bir varyantı değildir. O ayrı bir alt tiptir. Bu yüzden sanıyorum Sevilay Hoca konuşmasına almadı bunu. Ayrı bir alt tiptir ama içeriğindeki hepatoseliler karsinom veya kolanjiyoseliler komponentinden hangisinin dominant olduğuna bağlı olarak bir davranış sergileyebilir. Bunların tanısı şöyle, şu açıdan bizler açısından önemli. Radyolojide atipik morfoloji verebilirler. Tipik hepatoseller karsinomun baş alt paternini göstermeyebilirler. E, i̇ğne biyopsilerinde de yapıldığı takdirde transplant öncesinde hangi parçanın hangi yani hangi komponentin örneklendiğine bağlı olarak Örneğin hepatoseller karsinom alanı örneklenmiş olabilir biyopside. Hepatoseller karsinom diyebiliriz ama eksplantta karşımıza bir kombine hepatokolajiyoseller karsinom çıkabilir. E, fakat bizim Ege Üniversitesi olarak deneyimiz bu e, oran oldukça düşük e, gördüğümüz olgular arasında ve aslında... E, Uygun boyutta vasküler invazyonu olmadığı takdirde de transplantasyon sonrasında e, iyi gidiş gösteren e, olgular. Yine biz bunları kendi deneyimimizde kombineleri daha çok rezeksiyon materyallerinde görüyoruz. Transplant e, ekstantlarda görmüyoruz. Buyurun Gürkan Hocam. E, Funda Hocam merhaba ben Gürkan. Merhabalar. E, Öncelikle e, size hep teşekkür etmek istiyorum. Yani e, bütün e, bilimsel toplantılarımızda, faaliyetlerimizde siz varsınız ve sizin varlığınız bize her zaman güç verdi. E, ben bir şey sormak istiyorum. Aslında burada belki patolojinin ve biyokimyanın öncelikle e, burada konuşturmamızın ya da onların görüşlerini ve bakışlarını görmek istememizin sebebi şu. E, biz cerrahlar olarak Biyokimyacıların ya da temel e, de, e, patologların e, bize verecekleri sonuçlara göre tedavilerimizi değiştirmeli miyiz? Yani e, bizim mesela bir hepatoseller kanser kasından daha önce biyopsi alarak e, transplant mı yapalım, rezeksiyon mu yapalım ya da hiç bunlara girmeyelim gibi bir öngörümüz olur mu, olabilir mi? E, gelecekte böyle bir şey olacak mı? Çünkü... Aslında hep tartıştığımız şey şu, e, yani Milan kriterlerinde de bu var. 5 santimin altındaki tümörlerin prognozu iyi, evet doğru. Ama e, insanlar bunu genişletmek istiyorlar. Buna markerlar eklemek istiyorlar. Buna başka yöntemler eklemek istiyorlar. E, orada tam olarak patoloğun görevi ne? Yani patolog biz bir biyopsi alsak bize şunu der mi? Hayır kardeşim buna e, transplant yapmayın veya e, bu hastaya e, lütfen transplant yapın ya da buna girişimsel işlemlerle devam edin. E, biz gelecekte böyle bir şey görecek miyiz? E, yani gelecekte belki göreceğiz de e, şu an için e, ben bir patolog olarak böyle bir yorumda bulunmayı hiçbir zaman istemem. Çünkü elimde yeterli bunu söyleyebilecek yeterli bir verim yok. 
E, neden yok? Birincisi e, Sevilay Hoca bahsetti bu alt tiplerin bir kısmının gerçekten moleküler e, değişiklikleri tanımlanmış durumda ama bunların hiçbirini hedef alan bir spesifik tedavi yok. Yani hedefe yönelik tedavi şu anda bu mutasyonların hiçbiri yok. Hepatoseller karsinom gelişinceye kadar yaklaşık 60-70 tane değişik mutasyon biriktirdiği bilinen bir tümör. Yani X mutasyonu veya Y mutasyonu e, tespit edip de ona yönelik tedavi yaptıktan sonra o mutasyonu göstermeyen klonların büyümesiyle tümörün ilerleyip e, hatta tedavi şansını, cerrahi veya e, karaciğer nakli şansını yitirdikten sonra hastamızın karşımıza gelmesi çok dramatik olur. Bu yüzden yani ben hiçbir e, patolog arkadaşıma alt tiplere yönelik olarak bir şey yapmalarını tavsiye etmem. Bir e, ta, e, cerrahi cerrahi yönlendirmesi. Bugün bildiğimiz nedir? Bilen kriterleri var, UCSF kriterleri var. Tümör bu kriterlerin içindeyse nakil adayı olabiliyorsa, canlı donörü varsa e, nakil Yoksa listeye alınması gerekiyorsa da tümöre belki bir e, ablasyon yapıp arkasından da listede bekletip sırası gelince de naklini yapmak. Sevilay Hoca'nın bahsettiği bu steatotri hepatitik alt tip e, şeyini çalışması benim bir asistanımın e, teziydi ve biz bu çalışmayı yayınlamadan önce bütün batı yayınları e, bu alt tipin sadece neşte görüldüğünü, metabolik sendrom olanlarda görüldüğünü gösterdi. Halbuki bizim çalışmamızda çok önemli bir grubunda hepatit B virüsü e, sirozuna zemininde geliştiğini gösterdi. Çünkü serimiz öyle bir seri. Ülkemizde dominant e, neden bu karaciğer nakli için. Ve e, bizim yaptığımız e, survey analizi ki gerçekten uzun yılları e, izlenmiş hasta, bir hasta, hasta grubudur. E, tedavi seçeneğine bağlı olarak e, yani transplant yapılan hastalarda, doğru indikasyonla transplant yapılmış hastalarda sağ kalımın çok iyi olduğunu ve bu alt tipler arasında klasik hepatoseller karşısında steato hepatitik arasında bir e, şey farkı, prognoz farkı olmadığını gösterdi. Şunu demek istiyorum özetle. Biz bugünkü bilgilerimizin doğrultusunda Rezeksiyonu mu tercih ediyoruz? Transplantı mı tercih ediyoruz? Neyi tercih ediyorsak alt tipe bakmadan bunu yapalım. Ha Daha sonra moleküler bazı tedavi seçenekleri belirir. O zaman ona göre strateji belirlenir ama şu an için bence bu alt tipler bizim indikasyonlarımızı değiştirmemeli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Doktor İsmail, yani sonuç olarak şunu diyebilir miyiz hocam? Hecece hecece biz cerrahi olarak ne yapacaksak onu yapacağız. E, biyolojisinin alt tipinin çok bir önemi yok şu an için anladığım kadarıyla değil mi? Doğru mu anlıyorum? <gülüyor> Bazı şöyle alt tipler var. Mesela masif e, trabeküler alt tip, non sirotik zeminde görülüyor. E, çok agresif seyrediyor. Bir takım genetik mutasyonlar belirlenmiş. Yani böyle bir hastayı bekletmemek lazım mesela e, tedavi iç, etmek için. Yani rezeksiyon şansı olduğu anda bunu rezeke etmek lazım. Yani bu subtipler tanıda biraz bize sorun oluşturuyor. Yani tedavi hecece tanısı konmuşsa evet. bir hastaya yapılacak şey e, belli yani. Evet. yani onu değiştirin. Evet. Sonuç olarak bunu anlıyor. Yani Teşekkür bugün ederim. bugün için öyle. Tamam. Teşekkür ederim. Var mı soru katkı hocam hattayken? Tevli hocam sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Tamam. Geçelim mi sonraki? Teşekkürler Hadi. Funda hocam. Ben teşekkür ben... ediyorum. Şunu söylemek isterim. Gürkan hocanın sözlerine istinaden. Ben her zaman buradayım ama her zaman da yanınızdayım. Ee, elimden ne gelirse Erzurum için, Atatürk Üniversitesi için mutlaka yapmaya hazırım. Herkese selam ve sevgiler.